హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ప్యాంటు కొనడం చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు కాలు కాలు ఉన్నది అంటే గట్టిగా ఉండాలి కాబట్టి కాలు దగ్గర సో బక్కరం పీస్ పెట్టుకొని గట్టిగా ఉన్న బక్కరం పీస్ పెట్టుకొని అలా మా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఫస్ట్ అయితే ఇది కుట్టుకోవాలండి తిరగలు తిరగలు ఉన్న సైడ్ పెట్టి దాన్ని తిప్పుకొని కుట్టుకోవాలి దాని మీద కుట్టు వేయాలి ప్యాంటు స్టిచ్చింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఫస్ట్ అయితే తిరగల్ తిరగలు తిప్పి ఉన్న సైడ్ అది పెట్టుకొని బక్రం పీస్ పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి అలా దాని దాని పక్కన ఒక నాలుగు కుట్లు ఎందుకంటే మన ప్యాంటు చూసుకున్నట్టయితే నాలుగు కుట్లు ఉంటాయి అది ప్యాంటు చూసుకున్నట్టయితే అలా గట్టిగా ఉండడం కోసం ఒక రెండు మూడు కుట్లు నాలుగు కుట్లు ఐదు కుట్లు అలా వేసుకోవాలి నేనైతే నాలుగు కుట్లు వేశాను ఇలానే ఇంకొక ఇంకో కాళ్ళు సైడ్ ఉన్నది కూడా సేమ్ ఇది పద్ధతిలో కుట్టుకోవాలండి నేను మీకు అది చూపించలేను ఎందుకంటే లెంత్ అయిపోతుంది వీడియో నేను చూపిస్తున్నాను కదా రెండు కుట్లు మూడు కుట్లు అలా వేసుకోవాలని తర్వాత కుట్లు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము ప్యాంటు పా ప్యాంటు పాట ఉంటుంది కదా ఇలా సైడ్స్ కుట్టు వేసుకోవాలండి ప్యాంటు పాటులో ఇలా సైడ్స్ రెండు కుట్టు వేసుకోవాలి కింద ఉన్న పార్ట్ ఏమో నార్మల్ సైడ్ ఉండాలి పైన పెట్టిన క్లాత్ ఏమో తిరగలు తిప్పి ఉండాలి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అలా అయితేనే మనకి వస్తుంది కింద ఉన్న పార్ట్ ఏమో నార్మల్గా ఉండాలి పైన ఉన్న పార్ట్ ఏమో తిరగలు తిప్పి ఉండాలి ఇలా సైడ్స్ రెండు కుట్టు వేసుకోవాలి తర్వాత ఇంకో సైడ్ కూడా ఇంకో సైడ్ కూడా సేమ్ అటాచ్ చేసుకోవాలి స్ట్రైట్గా కుట్టు వేసుకోవాలి గట్టిగా ఉండడం కోసం రెండు కుట్లు వేసుకోండి దాని మీద సేమ్ అదే కుట్టు మీద తర్వాత మొత్తం ఇది ఇన్ని ఇంక అటాచ్ చేసేసేయాలండి కాళ్ళు ఉన్న మొత్తాన్ని ఫస్ట్ మీ సైజుని బట్టి మార్కింగ్ చేసుకోండి అలా స్కేల్ సహాయంతో గీసుకోండి మొత్తం అలా గీసుకున్న తర్వాత మనం ఎక్కడైతే గీసుకున్నామో సేమ్ కాలు దాన్ని సెవెన్ ఇంచెస్ ఉంటే సెవెన్ ఇంచెస్ అలా మడత పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి మొత్తం సైజ్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం కట్ చేసేటప్పుడే మనము గీసుకుని ఉంచుకుంటే గీసింది ఉంటే మంచిది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలా మొత్తము కుట్టు వేసుకోవాలి కిస్త పార్ట్ దగ్గర కొంచెం గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి తర్వాత అలా కింద వరకు సైజ్ కింద వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి మొత్తం కరెక్ట్గా పెట్టుకొని రెండు సైడ్స్ సమానంగా ఉండాలి ఇలా మనం మార్కింగ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఏ ఉంటే కనుక మనకి ఈజీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ప్యాంట్ అయిపోయింది కింద పార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పైన మనం అటాచ్ చేసే క్లాత్ ఉంటుంది కదా అది వన్ రెండు రెండు ముక్కలు ఉంటాయి కాబట్టి వన్ సైడ్ మామూలుగా అటాచ్ చేసుకోవాలండి వన్ సైడ్ ఏమో నార్మల్గా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఈ రెండు సైడ్ మాత్రము దీనికి ఒక టెక్నిక్ ఉందండి ఎందుకంటే మనము నాడ ఎక్కించుకోవడానికి మధ్యలో గ్యాప్ అవసరము నేను ఇంకా అది అది కూడా చెప్తాను ఇంకో సైడు 
కుట్టుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఇంచ్ లెంత్ వరకు కుట్టుకోండి ఓకేనా మళ్ళీ మధ్యలో వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఇవ్వండి వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత మళ్ళీ మిగిలింది మొత్తం కుట్టేసుకోవాలి ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు ఒకసారి నేను కుడుతున్నాను చూడండి ఇది నేను దాని మీద గట్టిగా ఉండడం కోసము ఎప్పుడు ఎందాక వెనకాల కుట్టేసాను కదా దాని మీద ఊరకాల కుట్టేస్తున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంటుంది చూడటానికి కూడా నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ కుట్టుకోవాలి ఇంకో సైడ్ ఇంకో సైడ్ చెప్పాను కదండి వన్ ఇంచ్ వరకే కుట్టుకోవాలి వన్ ఇంచ్ వరకే అలా కుట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని వెనక్కి తిప్పేయాలి తర్వాత ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి మధ్యలో వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఇచ్చి కుట్టాలి నేను సేమ్ అక్కడ అలానే కుట్టాను వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఇచ్చి కుట్టాలన్నమాట అలా కుట్టుకున్న తర్వాత అదిగో చూడండి నేను అక్కడ గ్యాప్ చూపిస్తున్నాను మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చానని చూపిస్తున్నాను తర్వాత దాన్ని తీసి విడిగా తీసి అలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి అలా ఫోల్డ్ చేసి దాని మీద కుట్టు వేసుకోవాలి అలా టూ అటు పక్క ఇటు పక్క రెండు అలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఒక సైడ్ కుట్టడం అయింది రెండో సైడ్ కూడా సేమ్ అలానే మడత పెట్టి కుట్టుకోవాలి అలా మడత పెట్టి కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చాం కదా కొంచెం ఫస్ట్ కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి నాడ దూర్పుకోవడానికి అది ఆ బొక్క అనే అదే ఆ హోల్ అనేది నాడ దూర్పుకోవడానికి కొంచెం మడత పెట్టి తర్వాత ఇంకొంచెం ఎక్కువ మడత పెట్టాలి నాడ దూర్చాలి కదా సో అలా చుట్టూరు ఇంకా సేమ్ అలానే కుట్టుకుంట రావాలి ఇంకా సేమ్ అలానే సమానంగా చూసుకుంటా ఈ దీంట్లో నాడ దూచుకోవాలండి ఇలా కొంచెం మడత పెట్టుకుంటూ సమానంగా చూసుకుంటూ మొత్తం కుట్ట వేసుకోవాలి అప్పుడే నీట్గా ఉంటుంది ఫినిషింగ్ ఓకేనా ఇలా చుట్టూరు కుట్టుకున్న తర్వాత కింద పార్టు ఈ పార్టు రెండు కలిపి కుట్టుకోవాలండి ఇది కుట్టుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ కుట్టేటప్పుడు అయితే మీకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు కానీ తర్వాత తర్వాత అలవాటు అయిపోయి ఇంకా మంచిగా వస్తుందండి ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కసారి చూడగానే ఒక్కసారి ఇదిగానే రాదండి ఓకేనా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది ఇది కూడా అయిపోయింది ఇంకా వచ్చేసి కింద పార్ట్ని అటాచ్ చేయాలి
అలా కింద ఉన్నదేమో మామూలుగా ఉండాలి పైన పెట్టిందేమో తిరగలు ఉండాలి అప్పుడే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది నేను చూపిస్తున్న విధంగా అలా సమానంగా మధ్య పార్ట్ కింద మధ్య పార్ట్ పైన మధ్య పార్ట్ పెట్టుకోవాలండి అంటే ఇదే చూసారు కదా చూస్తున్నారు కదా అలా కిందది పైనది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇక్కడ ఒక ఐదు కుర్చీళ్ళు వస్తున్నాయండి మీరు కుర్చీళ్ళు ఎన్ని వస్తున్నాయి అనేది ఫస్టే చూసుకొని మడత పెట్టుకొని చూసుకొని వేసుకోవాలి ఓకేనా నేను చిన్నగా ఒక్కొక్కటి మడత పెట్టి చూసుకుంటూ ఉంటాను మీరు కూడా అలానే చూసుకోవాలి ఎంత వస్తుంది కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా మధ్యలో అనేది తెలుస్తుంది ఈజీగా చిన్నగా ఒక్కొక్కటి మడత పెట్టుకుంటూ చుట్టూరు రెండు సైడ్లు కుర్చీళ్ళు వేసుకోవాలండి కంపల్సరీగా రెండు సైడ్ కుర్చీలు వేసుకుంటూ చూసుకుంటే ఎంత క్లాత్ సరిపోతుందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి కరెక్ట్గా రావాలండి ఎక్కువ అవుతుంది అని అనుకుంటే అది కుర్చీళ్ళలోనే పెట్టేసుకోవాలి ఫస్టే ఇంకో సైడ్ నేను కుర్చీళ్ళు వేస్తున్నానండి ఇంకో సోడు కూడా కుర్చీళ్ళు వేసేసి అంత అయిపోయి మొత్తము చుట్టూరు కుట్టేసుకుంటున్నాను మొత్తం అలా కుట్టుకున్న తర్వాత ప్యాంట్ ఇప్ప తీసి చూసుకోవాలండి తిరగలు తీసి చూసుకోండి తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే కుట్టుకున్నామో దాని మీద గట్టిగా ఉండడం కోసం ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి మొత్తం కుట్టుకోవాలి దాని మీద అలా మొత్తం కుట్టుకోవాలి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్